Ya comenzó la charla, así que vamos a meternos directamente con él. Ah, para los que preguntaban a través de los mensajes, mañana. Mañana hacemos más ni sí ni no. Hoy ya está. Ya está, ya está. Yo, a mí me gusta irme triunfador. Me gusta irme ganador, como vos. ¿Cómo andas, <risa> Fabi? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien, gracias a Dios. Eh, volvió el alma al cuerpo, trabajando un poquitito. ¿Volviste? Tranqui. Che, eh, ¿estuvo duro? ¿Fue durísimo. Duro? Durísimo, es así como dice, durísimo. Encima, en... en redes sociales, hiciste algunas cosas ahí, te despuntaste un poco el vicio. Sí, sí, por, eh, por ahí hacía, hacía unos en vivo de, de, de mi casa para tratar de estar en contacto con la gente, sí, y tratar claro. de, de no que la cabeza no trabaje mucho tiempo. Era encima más nosotros acostumbrados a claro, al, al, al público, a <risas> hacer uno o dos conciertos o más por noche, sí, eventos, boliches. Eh, ya estaba todo organizado un, el sábado 14, iba a ser un, un evento grande en Pampa del Indio, ya estaba todo pagado el salón, todo íbamos oh. a hacer eh, un evento ahí con Catalino Verón, el, el dúo Verón Palacio, un amigazo. Y ya salieron vivo en la radio, él todo hizo la invitación a la gente oh. allá, ya estaba todo preparado, estaba, el pronóstico era que iba, se iba a llenar, iba a haber más casi 2.000 personas, porque él hace 30 años que no va a cantar a Pampa y la gente uh. la estaba esperando, era, un, era una... Y bueno, el viernes 13, no, el viernes 13 encima nos avisan que... Que se había suspendido. Se iba a suspender todo, pues se, se decretó la claro, cuarentena claro. obligatoria. Se fue un ah, eso, fue, la claro, eso fue a nivel provincial, después a nivel nacional se da a partir del lunes. Sí. Pero aquí en la provincia todos esos eventos sí, masivos ya. tuvieron que suspenderse. Y, y bueno, en algún momento se va a volver, hermano. No, 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 Pero por sí, supuesto. Hay, hay que, que cuidarse, hay que quedarse en casa. ¿Para qué aprovechaste esta pandemia? Porque todo el mundo me dice, y a mí me sirvió para esto, a mí me sirvió para lo otro. ¿Vos aprovechaste para algo en particular, para estudiar, para escribir? Y en realidad... Eh, me iba a poner a, a grabar, pero faltaban cosas que tenía que moverme y a resistencia y todo eso. Y como estaba ¿Eh? el control a full, eh, se postergó. No pero no cortaste el pasto, no pintaste una pared, no te sirvió para nada. Y, o sea... No, no. Me... <risa> Algo. Sí, eh, no, no, en realidad... Viste que ahora somos todos medio carpinteros, panaderos. No, no, tengo, vos sabés que tengo mi casa allá en... Tengo una casa allá en la, en la costa del río, en Vilelas. Vos sos de Vilelas y sí. la tenía abandonada hace como cuatro años que Ahí no está. me iba. La y me agarró nueva. la pandemia y me dijo la casa, ah, ahora, vení. Que... <risa> sí, me fui, limpié, lim... le se limpió un montón eh, ahí con mi compadre. ¿Viste? Y... Y bueno, hacer las cosas que a veces la dejás y... Y que no tenías tiempo. No había otra cosa que hacer. Aparte, bueno, como Los estaba amigos en mi lugar la familia, ahí, viste, por ahí. Sí, por ahí estaba un, uno o dos días en lo de mis viejos y después me iban rodando allá, me quedaba dos días ahí y así. Nosotros nos conocimos hace, no sé, como 20 años más o menos. No tanto. Sí, sí, sí 20, 20 años. 20, 20 años. años. En Galería Alberdi yo trabajaba en una radio y vos trabajabas ahí en un local. En un local de una pizzería. Y, y eras muy rockero. Creo siempre. Que, siempre, siempre, siempre. ¿El rock and roll está ahí? ¿Ponés rock and roll en tu casa? Es, es, casi todos los días, siempre hay rock. Eh, a la tarde, unos mates, siempre está el rock. ¿Y elegiste después la música tropical, digamos, como para... para no, lo que pasa es que siempre me gustó la música. En realidad me gusta todos los estilos de música. Claro. Me encanta el chamamé también, pero... Eh, me encanta mucho estilo, el reggae, el tango, hay muchos tangos, Julio Sosa, por ejemplo. ¿Tocaste con Moura una vez? Canté con Moura hace un tiempo cuando tocó acá en Resistencia. ¿Cómo fue esa? Y bueno, no, eh, vos sabés que ese día fue una semana pasada, parece como que estaba todo armado porque la, iba a tocar la semana pasada y me dice el dueño de las palmeras, mirá, bueno, hoy como en tres semanas no se, no se metió muchas mesas. No se vendió nada. Voy a hacer aguante, achicate un poquito y le digo, bueno, eh, no hay problema, pero veo en la ventanilla la de propaganda y sí. digo, bueno, pero yo el 5 vengo y... Quiero una mesa acá adelante. Sí, quédate tranquilo. Bueno. Ah, pará, vos le canjeaste le negocié. parte de tu actuación del sí. caché Ay, para estar en el concierto olvidate. de Moura. Muy bien. La mesa de Muy la... bien. Bueno, ahí bueno, llegué ese día. 
Eh, Vos sabés que me olvido ese día. Y no sé cómo fue a la tarde. <risa> Que mirando el Facebook, no sé cómo fue, que veo la propaganda y me acuerdo. Bueno, y me fui, llegué y ya me iba preparado como presentía que iba a cantar con él, ¿viste? Ah. Y me imaginé que él estaba con guitarra sola. Sí. Y cuando llegué me di cuenta que tenía el celular con pista y ahí me mató porque ya tiene preparado su repertorio. Claro, claro. Yo iba ahí a cortar el repertorio que está todo armado. ¿viste? Claro. Y bueno, en un momento como que la gente estaba muy tranqui, ¿viste? Y... y se enoja un poco ahora con la gente y dice, che, dale, no, y ahí poco agarra, agite, ¿no? ¿no? Y ahí agarra y le dice, ¿a ustedes les pasa algo o son así? No? Claro, claro. Y ahí, bueno, ahí dije, no, me voy a tirarle un, por lo menos una buena onda, como que hay, hay claro, gente claro. que está en silencio, pero show, hay gente claro. fanática de ellos. Claro, claro. Y bueno, y fue así, subí, me acerqué rapidísimo, le dije, podemos cantar una canción y le tiro un tema y me dice, no, ese te debo, porque tenía grabado acá. Sí, sí. Me dice, lo que vos vamos, había... con, vamos con este, me dice, sí. y arrancó con recordando tu expresión. Decí que no me mandó uno, pues yo sé. <risa> ¿Te sabes algo un poquito sí, de esa? Y es tema de él, pero no todo. A ver, a ver, dame un poquito de esa. Para salir un poquito, a ver, a ver. Un poquito de esto, a ver. Recordando tu expresión, vuelvo a desear Esas noches de calor, llenas de ansiedad Siento todo irreal. <risa> ah, qué lindo, qué lindo. Después agarrás la, la, la movida tropical, la rompiste toda, eh, bocha de seguidores. ¿Empezaste a cantar con quién? A los 15 años los 15. en Puerto Vilela con una, un grupo tropical de ese llamaba Los Infieles. Fue algo muy especial porque falleció el, el primer cantante de ellos. Sí. Y quedó el segundo... Eh, hicieron un, menos, un año más o menos de duelo y después quisieron volver a juntarse. Mirá. Y yo entraba con el acordeonista, el tecladista, en, la, en el tercer año de la escuela y cantaba todo el día. La profesora <risa> me echaba afuera. La de matemáticas me echaba afuera, me acuerdo. Basta de, basta de cantar en sí, clase. Déjame dar clase, Machuca, y retirate. No y me iba al pasillo y estaba de pajarito prisionero en el medio del pasillo. Era, y bueno, y ahí me, mi amigo me dice, oh, que cantás todo el día, me dice, no querés ir a, Vení, a, pues, a probar con nosotros. Claro, y yo no sabía tocar la guitarra, nada. Que sirva bueno, para algo, hijo. Y ahí me fui, ahí me empezó, empezó todo y después empecé a aprender a tocar la guitarra y me ayudó mucho en lo que sea afinación y eso. Y, y bueno, con el tiempo ya arranqué, después fui dos años. O sea que primero vino el canto, después la guitarra. Después la guitarra. ¿Mirá? Sí, y de ahí después fui a... Estuve con Nadecha estudiando dos años acá en Huella Argentina y eso me ayudó muchísimo. Ella, ella fue prácticamente lo que me faltaba. Claro. Para, yo gracias a ella aprendí muchísimo. Eh, puedo, gracias a Dios ahora podría cantar capaz de 10 horas o 12 horas sin parar. Y claro. gracias a ella... Al, al cuidado de la voz, sí, a cómo sí, respirar, sí, 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 a cómo sí, manejar, claro. Sí. Aparte sí. tenía un carácter fuerte que si no, sí o sí tenía que aprender. Porque... <risa> era brava, sí. hecho, era muy brava. De verdad. Sí, sí, un sí. saludo para ella. <risa> claro, claro. Eh, Capaz que sigue siendo brava, pero digamos que era. <risa> sí, sigue, sigue en la casa, me dijeron enseñando, así que bueno. Qué bueno, qué bueno que recuerdes eso. Y, y, qué bueno que lo recuerdes y qué bueno que, que se lo agradezcas también. Porque uno por ahí no tiene tanto tiempo como para frenarse a agradecer. A esa sí, persona que sí. lo han guiado y está buenísimo. Che, Fabi, bueno, eh, queremos una canción más ya para el cierre. Contame todo, redes sociales, dónde eh, la gente te puede contratar. Eh. Y el Facebook, Fabián Machuca, Ternero Machuca en, en Instagram. Y para contrataciones... Ahí tenemos el número de teléfono, tenemos ahí, mira. ¿Es ese? Ahí está. ¿Sí? sí. 
Sí, ese es. Ahí está, 640858. Entonces, para que aquel que quiera contratar, ahora cuando se levante todo esto y podamos disfrutar en familia y hacer ahí algún evento, adentro, maestro. Sí, sí, yo creería que ya, si Dios quiere, dentro de un par de meses ya... Va a, estar, va a estar ya más tranqui. Hay que tratar de aguantar nomás un poco más. Hay que más. vacunarse un poco más. Y, sí. y bueno, estamos entonces yo, yo agradecido Dale. una vez más que me haya invitado a tu Queremos programa. Queremos más eh, tiempo. Soy un amigazo de muchísimos años, sos un gran locutor. Eh, y bueno, eh, vamos a ver cuándo podemos venir a presentar a mi hija que se va a alargar ahora ¿Ah, al sí? canto, 17 años. Grabó ¿Cómo cuando, la ella grabó hoy? cuando tenía nueve años, grabó sí. conmigo, me dijeron que llamaste, pero... Y ese, y bueno, otro tema más. ¿Por qué no la trajiste? Que re explotó en el interior, hasta ahora me, la, me están pidiendo que la lleve. Oh, la próxima la traes a ella. No, la próxima arreglamos, afuera. arreglamos un día. Y, Vos te quedas afuera y, y vamos a estar presentándola. Para, Dale, me encanta. Para Gracias. que la gente ya vaya conociendo a Neyen Machuca. Neyen Machuca. Me encanta, lindo nombre además. Bueno, ¿con bueno, qué nos no vamos? No sé con qué podemos irnos. Con eh, algo, lo que vos eh, quieras. Hoy es martes, señores, gracias a ustedes por estar Vamos a dejar con la música de Fabián Ternero Machuca la Rompe todo a este muchacho Así que bueno, gracias por vernos Mañana a las 9, vuelve Freón, vuelve Romina Equipo completo, ojalá a partir de mañana Chao, señores Bueno, voy a ir con esta canción que me pertenece entonces Que nos trajo mucha alegría en el interior Acá también, así que bueno, ya un saludo para toda la gente. Para David, que está prendido mirando el programa. Contigo aquí, la brisa en la noche cantará la canción más maravillosa de este amor que vive en ti y en mí, conmigo tú. Todos tus malos momentos guardarás en un cofre que ya nunca se abrirá porque este amor brota de aquí. Una cascada de amor que baña nuestros cuerpos ciegos de pasión y endulza el corazón. Y tú me miras así y no quiero que pase el tiempo Y tan lejos que te sentí y hoy estás cerca de mí Doy gracias a Dios por tenerte contigo aquí Las horas permanecerán, los días brillarían aún ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por qué tú estás hoy junto a mí? Contigo Las horas permanecerán Los días brillarían aún más ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por qué tú estás hoy junto a mí? Yo puedo vivir